女儿，你们今天回来一趟吧，妈有事要和你们商量。妈，什么事那么重要啊？还要我们回去？你在电话里说就好了，我们工作很忙呢。女儿，电话里一句两句说不清楚，你和女婿下班后回来一趟就好了。女儿见母亲这么说，也不好再说什么，于是立马联系老公赶了回去。女儿、女婿，我们今天把你们叫回来，是有件很重要的事要跟你们商量。就是小兵的婚事已经谈妥了，接下来咱们商量下怎么操办。妈，小舅子结婚是好事，至于怎么操办，我们也不懂呀。这个你们要和女方家去商量啊。和他们家已经商量过了，他们要求城里买套房，但是我们钱不够，所以我们的意思是想让你们一起凑钱把房子买下来。结婚可是件大事，我们一家人要同心协力才行。老公，我妈说的没错，结婚没有房子肯定不行。咱们要一起想办法帮我弟弟把房子买下来。咱们是做姐姐姐夫的，这个忙一定得帮。帮忙是肯定的，但是你们还缺多少钱呢？我们多的没有，几十万还是可以借给小舅子的。你这话什么意思？我儿子可是叫你一声姐夫的，都是一家人，还需要借吗？你小舅子现在有困难，你做姐夫的就应该慷慨解囊，不求回报。妈，我老公不是那个意思，他不怎么会说话，所以表达能力差。你别误会了，那就好。现在房子已经看好了，总价是两百万。接下来就是筹钱，我们只有六十万积蓄，剩下的一百四十万需要你们帮忙凑了。妈，我没听错吧？我跟你女儿结婚才五年，每个月工资加起来也就一万多，五年时间哪来的一百四十万？就算不吃不喝，也存不到这么多钱呀。我也说实话吧，现在我们的积蓄也就几十万，多的我们可拿不出来，你就别为难我们了。女婿，你这话我就不爱听了。你家里是什么条件，我一清二楚。你要是不想帮忙，就直说，别在这里推三阻四的。妈，你别着急，小弟结婚是件大事，我们做姐姐姐夫的一定会帮忙的。这件事我们来想办法吧。好，不愧是我女儿，不像有的人终究只是个外人，有能力也不肯帮忙。说到底，还是没有把我这个丈母娘放在眼里，也没有把我们当一家人看待。不然也不会在这推卸责任了。妈，我没有推卸，我的意思是说，我们没有存那么多钱，这是实话呀。况且我们也有两个孩子了，如果我把全部家当都拿出来了，那以后我们的日子可怎么过呀？老公，你别说了，什么事都没我弟弟结婚重要，钱没了可以再挣，可我弟弟的婚事拖不起呀。他也就我一个姐姐，我们不帮谁帮啊？都是一家人，你就别顾虑这么多了，行不行？是啊，女婿。我们就一个儿子，一个女儿。如今儿子有困难，我只有找他姐姐帮忙啊。如果我们有办法，肯定不会找你们的。你就帮帮你小舅子吧。这忙我肯定帮，但是我能力有限啊。这样吧，我来想个两全其美的办法。房款一共二百万，出个首付也就几十万，你们出六十万，剩下的我来出，怎么样？要不一人一半也行。将来小舅子结婚后，房贷让他自己慢慢还，一个月也就几千块。如此一来。我忙也帮了，房子也有了，问题不就解决了吗？这怎么行啊？婚前全款买房属于婚前财产，如果只付个首付，那就是夫妻共同财产了。万一以后闹离婚，女方要来分房产怎么办？再说了，你小舅子才工作两年，工作还不稳定，他哪来钱还房贷呀？况且女方家估计也不会同意，这办法行不通。我们也希望全款买房，这对你小舅子来说是百利而无一害。我们也是考虑了很久的，你看哈，如果能全款买下房子，不单单是在女方那边有面子，亲戚朋友这边也会高看我们一眼。你要是帮了我儿子，他以后肯定不会忘记你的。你们说的我都懂，可是这也要买得起才行啊，这可是二百万啊，而且婚礼、彩礼、三金这些都没算在内，你们老两口有那么多积蓄吗？我们肯定没有，所以才找你们的。我知道你们是没多少钱。可是你父母有啊，他们虽然退休了，可是退休工资高啊。只要你肯去开口，他们肯定拿得出来。对呀、啊，老公，你爸妈肯定有钱。再说你又是独子，他们的钱还不是迟早都是我们的？我们现在只不过是提前拿来用而已。老婆，你这话是什么意思啊？你们是想让我回家拿我父母的钱给小舅子买房吗？亏你们也想得出来，我父母的那点积蓄是准备留着以后养老用的。我怎么有脸去要他们的养老金？你们就别打我父母的主意了。
：“女婿啊，你误会了，我们不是这意思，我们的意思是让你先找你父母借一下，等以后有钱了就会还给他们的。”“对对对，我就是这个意思。”“老公，你爸妈也是个明事理的人，只要你找他们说明下情况，我想他们肯定会理解的，你就去试试看吧。”“我女儿说的没错。”亲家最通情达理了，不然也教育不出你这么好的女婿。我女儿能嫁到你家，真是她的福气。行吧，那我回去问一下。但是我没有把握，他们一定会借钱。这个我要提前和你们说好，到时你们可要有心理准备。老公，我相信你，只要你肯开口，他们一定会借的。我就不去了，就在我妈家等你好消息。你可不要让我们失望啊！就这样，女婿来到了父母家。把情况一五一十的跟他们说了一遍，没想到直接被拒绝了。儿子，你别说了，这钱我们是不会借的。自从你娶了小丽，这五年来他贴补了娘家多少，你不会不知道吧？原本这是你们夫妻之间的事，我们不想多说，所以平时都是睁一只眼闭一只眼。可是现在他弟弟要结婚，他们竟然还要求你来找我们借，凭什么？这本来就是他父母应该操心的事。凭什么让你这个女婿出面借钱？这有点说不过去吧？爸，平时小丽做的那些事我也可以理解，女儿顾着娘家是很正常的事。只是这次他弟弟结婚，要我来找你们借钱，确实是过分了点。这毕竟不是一笔小数目。儿子，你说的也没错，可是夫妻间不是应该互帮互助、相互扶持吗？可是你看看小丽，她有帮过你什么？除了给咱们生了两个孩子，啥都没做吧？她嫁给你。只有索取，就知道占我们家的便宜，这也就算了。可这次怎么可以跟他父母一样提出这么过分的要求？妈，其实他除了爱顾娘家，其他也没什么大的毛病。平时也把这个家打理的井井有条。如果我不帮，那他肯定会不高兴的。我能怎么办？儿子，那我问你，咱先不说帮不帮。要是你借那么多钱给他们，你以后的生活怎么过？你们平时也就那点工资，要还房贷车贷，还要养孩子。你考虑过这些没有？我也考虑过，不过节省一点应该能过得去。你呀、啊，妈真不知道该怎么说你才好。那万一家里出点事呢？自己没有一点存款，到时候怎么办？这些后果都要去考虑的。自己的生活都还没过明白，就想着去帮别人全款买房，你傻不傻呀？你妈说的没错，你为了别人欠了一屁股账，而你小舅子呢，坐收渔翁之利。他啥事都不用管，等结完婚，一身轻松。而你辛辛苦苦存了多年的钱，反而给别人做了嫁衣，你简直就是愚蠢至极。就是，儿子，这些年他们的要求你都是有求必应，所以今天才敢提出如此过分的要求。他们知道你是我们唯一的儿子，只要开口，我们就会帮。说到底，就是因为你被他们拿捏惯了。你性子软，既害怕小丽和你闹矛盾离开你，又怕孩子没有一个完整的家，他们太了解你了，所以今天他们一唱一和的，打你一嘴巴，又给你几颗甜枣，对你来说很受用。即便你再不情愿，你也拉不下脸来拒绝。儿子，你觉得妈说的有没有道理？妈，确实是这样。一开始我就不答应的，是他们软磨硬泡，又给我戴高帽子，我实在拉不下脸来拒绝，所以只能回来找你们了。儿子，这可是一百四十万呢、啊！你想过没有？他们说借以后谁还？你妈？他们的算盘打得太精了，到时候他们肯定会说谁借的谁还，和他们没关系。可你还得起吗？你是我们的儿子，我们会跟你要钱吗？儿子，听爸妈的话准没错，这钱咱们不能借。你那丈母娘为了他儿子，可是什么事都做得出来呀、啊。而小丽作为你的妻子，竟然也跟着胡闹。孰轻孰重，他都分不清了。就凭这一点，就不能轻易原谅他。爸妈，那我该怎么办？他们还在家里等我呢，我回去怎么跟他们解释？这样对我肯定会有意见的。儿子，你真是白长哥了，这智商怎么一点都不随爸妈呢？既然他们都不顾你的感受，你又何必去考虑他们？该怎么说就怎么说，管他们高兴不高兴，有没有意见？爸，话虽这么说。可那毕竟是我老婆呀，到时候她一哭二闹三上吊，要是真出了什么事，那可不是闹着玩的。你这性格就是太软弱了，不然不会有这些麻烦事。这样吧，如果你实在无法处理，那就让我们来吧。你回去告诉他们说这钱可以借
，但是必须写借条，还要你小舅子和你老丈人一起过来签字，这样咱们手里有凭证，就不怕他们不还钱了。这主意好，这些年他们一家花了你不少钱吧？可一分钱也没还过，现在你没钱了，又惦记上了我们的养老钱了，这手是不是伸的太长了？简直太不像话了。爸妈，你们说的对，这是你们的养老金，凭什么白白给他们？他们既然说是借，那就必须要还，就按你们说的办。儿子，我们这也是看在你的面上才帮他们的，不然这么一大笔钱，哪怕给利息，我们都不会借的。可是这不是小钱，我就担心你小舅子不一定能还得上，所以我才让他父亲也一起过来签字担保，不然我们还是不会借的。爸，你这办法虽好，但我觉得有点难度。我丈母娘一向强势惯了，她肯定不会答应的。不答应更好，我还不愿意借呢。既然说是借，为什么怕打欠条？还不就是想白拿？那是不可能的。难道我们还要听从他一个借钱的人摆布不成？就是啊，儿子，这事就这么办。欠条一定得写上你小舅子和他父母的名字，其他人不行，更不能让你老婆来担保，否则这笔钱也是有去无回了。如果他们真心想还钱，就这点要求肯定会答应的，除非他们是在算计我们。爸妈，我知道该怎么做了。想想这些年，他们确实在我这里捞了不少好处。每次他们总觉得理所应当，我为了家庭幸福，也总是有求必应。现在看来，确实是我自己的软弱造成的。今天听了你们二老的这番话，让我想通了很多事情。现在我就回去跟他们讲清楚。如果他们目的不纯，那我也没必要再继续隐忍下去了。自从和小丽结婚以来，他总是惦记着娘家那些事，从来没考虑过我的感受。如果他为了弟弟连这个家都不顾了，那我也没啥好留恋的。儿子，你能想通就好。现在你就回去跟他们说清楚，就按刚才我们说的那样做，看看他们什么反应。好，我知道该怎么做了。你们就等我的消息吧。儿子说完就走了。接下来，儿子回到丈母娘家。会发生什么事？他们会同意吗？未完待续，下集更精彩。